Magagarang establishmento. Daglalaki ang gusali. Mga tanda ng modernong pamumuhay. Pero sa anino ng mga ito, isa umano'y tumatamlay na lungsod. Hindi nagkakaroon ng tunay na pag-unlad kung binabangga nito ang kalikasan. Dahil hulit-huli, babalik at babalik tayo sa kalikasan para makakuha ng mga resources natin at para makatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya naman sinusunod ng grupong nilad na magkaroon ng batas ng magpapanatili ng mga bukas sa espasyo o open spaces sa Metro Manila. Sa ngayon daw kasi, pakunti na ng pakunti ang mga open spaces sa mga urban center ng bansa. Ang ating sinasabi, hindi naman dapat pagbanggain yung development eh, at saka yung uh, protect protection ng environment. Approved din sa DNR na magkaroon ng batas pero ang problema raw ay hindi na nito mababawi ang mga nawalang open space o magigiba ang mga nailagay rito. Pero dun sa mga ongoing or uh, to be to be constructed, pwede nating i-impose yan through our existing laws. Ano? Kahit ang Burham Park na sikat na open space ng Baguio City, naging laman ng balita ang makailan dahil sa plano patayuan ng parking building. Bukod sa pakaunti ng pakaunti ang open spaces, nawawala na rin daw ng mga lugar na gaya ng Aroceros Park sa Maynila na siya tinuturing na last lang o huling baga ng lungsod. Paliwanagan ng urban planner na si architect Felino June Palafox, may yahamping daw sa katawan ng tawang isang lungsod. Kung tatanggalin mo ang baga, hindi ito makakahinga. Parks and open spaces are the lungs of the city. And the arteries are the roads and waterways. And the major traffic generators are central business districts are the hearts of the city. If the city is a human body, we need a heart transplant, we need a heart bypass, and we need Uh, lung transfer because the lungs of the city have been sold and developed. Bukod sa tulong sa kalikasan, mapapakinabagan din daw ang ganitong mga lugar sa panahon ng sakuna. Like for example, earthquake or any calamities, dapat yung alam ng tao kung saan tatakbo at kung saan pupunta. Kaya dapat yung open spaces should be at least permanent. Hindi pwedeng naglilipat-lipat yung open space mo. May batas namang nagtatakda na dapat 30% ng lupay laan para sa open spaces. Pero para lang ito sa pagpatayo ng residential subdivisions. Doon sa mga future developments, definitely we will be forcing the issue. But for the existing na development na, we will be continuously negotiating with them and then explaining to them uh, as their responsibility na magtayo ng magbigay ng open space sa mga tao.